to introduce these panelists uh, who will be speaking about the concept of architecture, uh, architecture of impermanence or living in impermanence. And they will explain what they mean exactly by impermanence. It's not just that refugees are living in impermanence, but impermanence is actually a quality that many of us can relate to. Um, so Rizvi and Fatmi are two of our, our young talents, uh, our talented young architects of Bangladesh. Um, I had the privilege to work with them at the Rohingya Cultural Memory Center. Um, I always described Fatmi as the quiet rock star. <laughs> Um, Fatmi, uh, so Fatmi and Rizvi are both, both brilliant, um, both hardworking, passionate, um, and I've observed them particularly in their work with their community in the way that they create so much space for, for the community members to try different things and build their confidence and skill. Um, so Rizvi is the architect of the Rohingya Cultural Memory Center and Fatmi um, she was our product designer. And I am going to read you uh, their, their bios, because they have also done a lot of work um, aside from their work at the Cultural Memory Center. So let me share some of that with you. And then we will um, have a, a short video presentation, uh, a discussion, um, and then we have another video and some more discussion. And we'll open it up to the audience for some questions. Um, so, I'm not going to English, but I'm going to mix it up with the I'm more comfortable in English, but you know, I'm in Bangla, but I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Okay, so Rizvi Hussain, Rizvi Hassan, I'm sorry, is a Bangladeshi architect, graduated from Bwet in 2017. Since the beginning of his practice, he has been exploring various roles of a design professional in unconventional fields. She has worked at, he has worked in Cox's Bazaar, Silet, Chittagong, Ukiya, and Technof for various Bangladeshi and Rohingya communities. Observation, materiality, environment, and learning from each other have been the keys to his design process, which try to reflect on the construction and on spaces as well. He has worked with IOM UN Migration, ICRC, Oxfam, NGO Forum, BRAC, and other organizations. Among his recent works, Rohingya Cultural Memory Center, Health Facilities for Konapara, Hindu Bara Community Center, Safe Space for Women and Girls, Balukia Community Center, etc. are notable. For his and his team's contribution, UN OCHA has declared them as real life heroes in 2020. They have also been recognized by The Guardian in 2020, and they won the Aga Khan Award for Architecture in 2022. So that was Rizvi, Fatmi, and their collaborator Saad, uh, who were the winners of the, of the Aga Khan Award. So Fatmi, uh, Fatmi is an architect and humanitarian worker. After graduating from Bwet in 2017, she's worked in various places in Bangladesh, including Dhaka, Janaida, Ukiya, Waikong, Technof. She focuses on creating platforms where other professionals and members of human and non-human communities also can participate and share their own perspectives. Human connection and other non-visual experiences are the key elements of her design practice. Her recent work associations include NGO Forum, Oxfam, ActionAid, IOM, UN Migration, and other organizations. She has recently been recognized by Aga Khan Trust for Culture for her contributions in the Rohingya response. Healthy Neighborhood with Noapara Community, Display Center for Rohingya Women, and the Rohingya Cultural Memory Center are a few of her notable projects. So with that, uh, we can go to our first video.
So, um, Rizvi, can you tell us a little bit about the video that you just showed us? Hello, uh, good evening, everyone. First of all, I am very short. The time is running out. I am very short. The time is running out. I am very short. So, this video is a camper, a refugee camper. I am very short. I am very short. I am very short. I am very short. What do we see from the video? जे उन्हें के हाथों बोल बे tragedy देखते सी, tragic loss देखते सी, बा suffering देखते सी, lack of resource. But but we think जे अम्रा शुले because उस चार थे के शायद चार बच्चों ने इखने काज करते सी एवं we had this understanding जे इखना शुले आरो उन्हें clear रे उन्हें किच power आछे. शुद्ध मात्रो loss ना tragedy ना बा क्राइसिस ना इखाने लाइफ इखाने रिक्रेशन आनंदो भालो लगा एवं फाइट बैक कॉर्ड जे स्ट्रेंथ ए जिनिस गुलो अमर खूब ग्रेजुअली की भावे पहलम तो वो इटे अमर खूब शॉर्टे आज के हाथ एक टू डिस्क्राइब करूँ जे जोखन अमर काज करते जाए शुरू ते फातमियो चिलो शाहिरापु शुरू थे के काज करते से तो शुरू ते मोने होतो जे शुद्ध मात्र बेसिक नीड कुलन ये शब्द एकाच करते से जे शेल्टर प्रोजेक्शन वाश फैसिलिटी प्रोजेक्शन रास्ता खाटर प्रोजेक्शन कारण वो इशो में आश्लो चाहे देता वो इटे चिलो किंतु है तो एक देर बच्चों रे माथा है जोखों देखा के लोग पिछों ने जे सिटी टा तोड़ी हुए किसे ये � एक ता शहर है, शब्द हर ने प्रोजेक्शन चला रहते थे के, ये बोंग तो खून आमदे कछु मना है जे, शुद्ध एक ता लेयर है बाय एक डिमेंशनली, वन डिमेंशनली काज कर ले हो बना, प्रोबेबली वी हैव टू थिंक इन मेनी अदर वेज, मे बी देर मने देर आईडेंटिटी, हु दे आर, ये बोंग हाउ दे कैन थ्राइव फ्रॉम द शुरू थे के gradually छोटे-छोटे अनेक गुलो project कोडी अनेक गुलो structure उधर जोनो construction ने अमर नियोजित चिला में बंग design कोडी उधर शाते एवं gradually उधर के चिंते परी एवं slowly उधर के उधर culture गुलो के किवा भी include करा जाए शेइ चेष्टा तथे के काज शुरू कोडी इटा हमादर one of the first project चिलो जे 
एक नारी बान्धव केंद्र ब्रैकेट जो तो ये ओखानकार कमिटी मानुषर सकते क्या शुरू करी जे कि पुरुष एक महिला महिला बान्धव केंद्र बनाना जाए एक फर्माल एक्सप्रेशन नहीं क्ज करा यू कैन सी द कलार्स और पैटार्नस देर एंड इट वज द फार्स प्रैक्टिस फार्स आर्ट प्रैक्टिस यू कैन से इन द कैम्प and uh, and gradually amra ei ei rokom onek gulo practice e ashle thake je kibhabe ekta temporary situation e jokhon ami impermanence bolte chhi life in impermanence ba ekta impermanence er modhe dewa jokhon thakteche er modhe kon jinish ta ashole permanent ei tao jokhon ami identify korar chesta kortechi tokhon amader mone hocche je ekta baccha jokhon ba ekta adolescent मे मे ऐले जो एखे बड़ो हमनी चिंता करें चार पाँच बचर होक और दस बचर हक पंद्रह बस हक जे एक कैम्पे जीवन जापन करते ये क्योंकि और जो को इमपारमान्ट ना जत बोलते कैम्प खूब इमपारमान्ट एक लाइफ स्टाइल मैं आपनर जीवन जदि आपनी चिंता करें जो बस बारो बचर छो से समय जो अपनी बीस बचर पर्त बस पर्त एक कैम्पे अपनी जीवन जापन करें एक बड़ो परमानेंट एफेक्ट क्योंकि अपनार ऊपर पड़े एवं से एड्रेस करना सब सबा हाथ बोलते से अच्छा दिस इज अः भेरि इम्पारमान्ट लाइफ और बेसिक नीटा दाओ और एखान एक समय चले जाए भाषण चढ़े चले जाए और देशे बैक कर तक दे उल हाव दर लेयार्स अफ लाइफ क्यों एक बड़ो समय जो अतिक्रम हो ग मैं इट्स इट्स अ ट्रमा फर देम अथवा इट्स अ ग्रेट लस फर फर देम इफ उ डोट एड्रेस दोज इश्यूज एंड से खान उ ट्राई टू एड्रेस द कलचार द भलो लगा सब चेज सहज भाव जो ये कठिन भाव जो ना बोली जे हमें एक जगह एक मास थकब वोखने कि घटे से जो आनंददायक जाए तो हमें वोट एक गुड मेमोरि सो ये स्ट्राक्चार देखते हैं इट इट वज़ अ गुड मेमोरि फर आस एज वेल एखानकार रेफ्यूजी जो एक हिंदूपाड़ा कम्यूनिटी सेंटर हिंदूपाड़ा एक हिंदू रेफ्यूजी कैम्प आखियाते तो तरह मिले हमें स्ट्राक्चार तैरि कर यू कैन सी द कलार्स और एसेंस जेटा आसले कन्स्ट्रकशन टाइम खूब इम्पर्टेंट छो बज हमें एम एक स्कीमे डिजाइन करा शुरू कर इट्स भेरि भेरि फ्लेक्सिबल आपनी चाहले पुरो स्ट्राक्चार्ट सर फिलते पर एक ही साथ हाव साम एसेंस अफ आर्ट और कलचार सो हाउ उ कैन डू दैट एंड उ सो मे बी उड बी गुड इफ यू कैन टक अबाउट यू नो स्टेप बै स्टेप कि हिंदू पारा कम्यूनिटी सेंटर यू नो हाउ डिड यू डू द डिजाइन एंड हाउ डिड हाउ डिड ऑल इट ऑल कम टूगेदार कलाबरेटिंग उथ द कम्यूनिटी सो आई लाइक टू कम टू दैट बट um you know we we're talking about this idea of you know keep impermanence to keep permanence to keep right um and you know you mentioned a few things like uh you know um you know culture art bhalo laga so you know in a community that is so they have so much uncertainty in their lives what it, what can we think about you know as as being permanent something that they can hold on to and how can a building a built environment help create that sense of you know security you know instability in their lives so that it feels permanent maybe fat me maybe we can hear from you Well, why don't you let, let's let, let's give you a chance and then and then we'll go to uh, the specifics about the center can you please rephrase that <laughs> <laughs> acha so you know we're talking about this idea of permanence and impermanence right what um and uh you know this rizvi was giving the example of children growing up in the camp right and for them it doesn't feel impermanent it is their life it's all they know right um and we also he was talking about like the basic needs first it's the job in a humanitarian response that you meet the basic needs the basic basic needs are food water shelter you know healthcare right just to take care of a person so that they can survive but then beyond that you know we have the art and culture you know the sense of community um so you know for a community that for people that are living in such a 
in such a state of uncertainty, right? With so much instability. They don't know what the future is. In the past, they have trauma. In the present, you know, uncertainty. So how do you build, how do you, how, what are the things that can feel permanent in their lives? So the architecture, you know, what can feel like permanent architecture? Is it like, you know, their social structures or their families, you know? Um, just wondering. I actually hope I have a story for all of you. <laughs> I mean, if we have to talk about that. Um, আমরা যখন ডিস প্লেস সেন্টারটা ডিজাইন করছিলাম অ্যাকশান এইডের জন্য তখন সব শেষে মানে কনস্ট্রাকশানের শেষে আমাদের মানে কাজের গতি তো দেখছিল আশেপাশে কমিউনিটির মানুষজন তো হঠাৎ করে চারজন আঠারো উনিশ বছর বয়সী পুরুষ ওনারা এসে আমাদেরকে বললেন যে আফা আমাদের আমরা একটু রং করতে চাই সেন্টারটাকে মানে রোহিঙ্গা কমিউনিটি দে লাইক কালার্স অ্যালট তো ওনারা বলছিলেন যে আমরা একটু সেন্টারটা রং করতে চাই দে হ্যাড সাম আইডিয়াজ অ্যাবাউট হাউ ইট শুড লুক লাইক এবং ওনারা এসে দে ওয়ার রেডি টু ভলেন্টিয়ার বলছে আমাদেরকে টাকা দিতে হবে না উই জাস্ট ওয়ান্ট টু কালার তো চারজন এরকম ছিলেন অ্যান্ড উই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম অ্যাট টুগেদার আমরা একসাথে বসে ডিসকাস করতাম যে কী ধরনের রং হতে পারে বা বিল্ডিংটা আসলে দেখতে সেন্টারটা আসলে দেখতে কেমন হতে পারে শেষ পর্যন্ত Uh, they were very young at that time. And I was very happy to talk about this. We had a lot of people who were talking about this. We had a lot of people who were talking about this. We had a lot of people who were talking about this. One of them was in love with a girl. And they used to discuss it with us. Uh, and they eventually got married. And uh, after a few days, they had a name in the center. They had a name in the center. So they wrote beautiful words. Uh, and shop she shama mona atse ki chudin aage, shoye bhai phone kore len. Phone kore bol chen je, taar ekta teen bachho leher babu atse, and it was a girl she fell in love with while we were working uh, on the center. And uh, what we really said uh, that I resonated with that so well uh, at that time, I mean, Just imagine, you're in a camp, you probably never met the girl that you're gonna um, get married to, and you're, you have a family with her. Um, so I think that says a lot about the life that they're leading uh, right now, and the community they're building right now. They have a family now. So, and there uh, are a lot of small things that we have done. I mean, when we were construction, I mean, construction was is just a way of getting to know them. Ashole uh it's an ironic chur chur call poach actually both a jaje. Um Amadir's sense of permanence are an Amaja city the Thaki, Shahore Thakchi. Amadir's sense of permanence and another sense of permanence is very it's very different. So it took me years to understand what it meant to them. <laughs> so you know one thing I think about um you know Jokon uh you know the Monsoon season, Jokun Jolly Ashe, the Kon, you know, um, identify Gorohai, Gon, Gor, risk it, right? Of risk of landslide, of, you know, Ita Sheta. But the families never want to move. They don't want to move from the place where they are. They don't want to move away from whatever na neighborhood they are. They hold on to that, you know, so even though it feels like this block is not so different from that block, you know, there is something. If there is something like a, a solid architecture, a solid structure in their communities that isn't about the built environment at all, and they want to, you know, hold on to that. That always struck me. Um, so, Rizvi, uh, maybe we can, you know, talk a little bit about, you know, you started to talk about uh, the Hindu Bara Community Center, and it's such an interesting story because the whole context of it, right? A Hindu, a Hindu Rohingya, you know, community. Nobody ever thinks about the Hin Hindu Rohingya. We only think about them as Muslim. So, you know, um, I know that uh, you've said before that one of the one of your intentions there was, you know, to reduce conflict. And there were other things that you were also intending that don't have that aren't just about you know the process that aren't just about the structure, but really how you know the benefits 
that good design can bring to a people's life, right? So maybe we, you know you can talk a little bit about those benefits, and then you know the step-by-step -step process of you like you know going in there, uh, getting the you know focus groups together, discussing your ideas, showing them the drawings and their reactions, and yeah, because it's so interesting. I mean, uh, that's what I was talking about. Mane, when you were creating an event, uh, if it is a joyful event, mane, it already becomes a permanent memory for you. Uh, you get attached to it. Uh, Hindu Para Community Center, uh, Jay Street, I, mean, I can share. Che. Shurute, they were not very um, uh, sure if they want to work with us. Ja, Hindu Para Community, they were very skeptical. Um, they are already uh, oppressed, they are already oppressed, they are detached. To ওরা খুব ভয় পেত ইন সিক্রেট থাকতো যে আমরা হয়তো ওখানে গিয়ে তাদের কালচার নষ্ট করার চেষ্টা করতেছি বা তাদেরকে কোনো একটা ক্ষতি করব বা তাদের টেম্পল হয়তো ভেঙে ফেলবো এই ধরনের চিন্তা তাদের ছিল এবং উই ট্রাই টু মানে আসলে যখন ইউ কনস্ট্রাক্ট সামথিং অনেকগুলো ডিসিশন তো আপনি হয়তো একা নিতে পারবেন না এটা ডিসিশনটা অনেক লেভেল থেকে আসে যে আসলে কোন কোন জায়গাটায় কনস্ট্রাকশন হবে এবং কারা কনস্ট্রাকশনটা করবে কারা মেটেরিয়ালগুলো পারচেস করবে এবং কারা আলটিমেটলি এটাকে একটা ফিনিশ প্রোডাক্টে কনভার্ট করবে তো আমরা ইনস্ট্যান্টলি চেষ্টা করি যে প্রতিটা লেয়ারে এটাকে এই ব্যাপারটাকে কিভাবে ইন্টারভিন করা যায় যখন ওরা ইনসিকিওর হচ্ছে যখন ওরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে শুরুতে আমরা চেষ্টা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কি আমরা সাইটটা খুব সেন্সিটিভলি আমরা সিলেক্ট করতে পারি কি না আমরা যেটা করলাম যে ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে সেন্টারটা না করে উইট উই শিফটেড দ্য সেন্টার যে আমরা তাহলে ইমিডিয়েটলি ক্যাম্পের বাইরে করি যেন তারা প্রথমেই থ্রেট অ্যান্ড ফিল না করে এবং আমরা খুব সফটলি শুরু করি কনস্ট্রাকশনটা যে আচ্ছা ঠিক আছে অল্প অল্প করে ওদেরকে ইনভলভ করি কিছু কাজ করি প্রথমে সুন্দর কিছু কাজ চোখের সামনে আসুক এরপরে প্রবাবলি দে উইল ট্রাস্ট হ্যাভ ট্রাস্ট অন আস এবং সেটাই হয়েছে ইউ ক্যান সি যে এই যেখানে একজন সামান ইস ড্রয়িং আ হার্ট হিয়ার এবং প্রথমে এই যে এই নকশাগুলো এই ক্রাফটসম্যানগুলো আমাদের যে টিমে ছিল এরা একদমই করতে যাচ্ছিল না কারণ এটা তাদের জন্য বাড়তি কাজ এরকম আর্ট ওয়ার্ক তৈরি করা বা এরকম প্যাটার্ন তৈরি করা তারা বলছিল কেন আমরা শুধু প্লাস্টার করে দেই শুধু নেট ফিনিশ সিমেন্ট দিয়ে নেট ফিনিশ করে দেই কেন উদয় না কেন তাহলে তো সহজ হয়ে যায় তখন আমরা যেটা করলাম আমরা নিজেরা হাত দিয়ে মানে আঁকা শুরু করলাম এবং একটা দুইটা ছবি যখন সুন্দর হলো মানে তারা খুব কিটে সেল আছে এরকম তো ছবি আঁকা যায় অ্যান্ড যখন দেখা গেলো যে শেষ মুমেন্টে ওদের মধ্যে কম্পিটিশন লেগে গেলো কে কোনটা আঁকবে হ্যাঁ একটা হাতি আঁকতেছে কেউ একটা হার্ট আঁকতেছে কেউ একজন হ্যাঁ একটা বিড়াল আঁকতেছে অ্যান্ড এরপরে মানে এটার এসেন্সটা আসলে অন্যরকম ইউ ইউ ক্যানট রিক্রিয়েট দিস এটা এটা আমি ড্রয়িং দিয়ে করতে পারবো না এটা আমি আরেকটা সেন্টারে যদি কাজ করতে যাই ইট উইল নট বি দ্য সেম কারণ ওই জায়গার মানুষটা ও যে ভালো লাগা দিয়ে কাজ করছে এটার সেন্সটা এখানে এই এই জায়গাতেই হয়তো পাওয়া যাবে এবং এবং আলটিমেটলি এখন ওদের সাথে এই মেমোরিটা কানেক্টেড দে ফিল ভেরি গুড যখন ওরা সেন্টারটা আবার যায় এবং এবং ওরা ওরা বলে যে এই প্যাটার্নটা আমি করছি সবাইকে দেখায় তো এইটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটা পারমানেন্স যে আমি এখানে বলতেছি যে আমি একটা ইনপারমানেন্ট লাইফে আসি কিন্তু এই যে সেন্স অফ ভালো লাগা বা সেন্স অফ বিলংনিংনেস বা যে স্ট্রেংথ তো একটা ভালো কাজ করতে পারে এবং সেটাও প্রকাশ করার ওর ফ্রিডমটা আছে দিস ইজ সামথিং পারমানেন্ট এবং এইটা এটা থেকে হয়তো ও আরও গ্রো করবে ফিউচারে আরও গ্রো করবে একটা মানুষ যদি সবসময় অপ্রেসটি থাকে হি অর শি জাস্ট নিড ওয়ান পয়েন্ট ইন হার লাইফ যে যেখানে ও শক্তিটা পাবে এরপরে দে হ্যাভ টু লাইক বিল্ড অন ইট so that is the step we try to provide during the construction current construction work is very difficult trust me rode pure bishite bhije kaaj kora it's very difficult ek din amar mone hoy ami nije sara din kaaj korte parbo na sokal 8 ta theke 5 ta porjonto construction work amar kache kokhono mone hoy na je ami tana parbo ami korchi nije hate korchi kintu probably ek ghonta ba der ghonta to how can we make it a bit easier and enjoyable for a lot of pe in people that are in construction industry should ask it. That was our question and we tried to. I have, a, I have another story to <laughs> add here. I was in the 
is, you know, um, watching you work also and, you know, seeing all these photos, like a sense of playfulness, Julia, right? So, you know, you know, it's hard labor working from eight in the morning, five in the afternoon, hot sun, you know, no electricity, right? But, you know, but somehow you've managed to create a sense of play. And I've observed that, you know, in the way that both of you have worked. Um, and, and I think it relates really to the, the theme of, you know, the art summit. It's all about connecting to your inner child. Um, I mean, it's Bonna. Bonna is also a girl's name. Connecting to your inner child. Because we have that child within us and it needs to be nourished. It needs to be nourished, you know, so we can enjoy our lives and, and bring that playfulness into that adult world with all of its, you know, serious obligations. Um, uh, but Fatmi, I had a question for you. Um, so, you know, uh, Rizvi, to me, uh, you were relating to, you were relating the story of, you know, having to win those work workers' trust. You were drawing, they were like, what is this? Um, so Fatmi, you know, when you first joined our team, you were, you came in as a female, as a female product designer and architect, and you're working with all male artisans. Tomarage to Dono Chilo, you know, he was, and he had a hard time sometimes. So I was thinking, how is this, how is this girl, you know, this, this, this young woman, you know, how is she, how are they going to take her? Are they going to respect her? How is she going to win their trust? It was in the back of my head. And can you tell us a little bit about how you won their trust? How you built that relationship that you did? I think being a woman made it easier in a lot of cases. <laughs> um, um, because the way I see my work to that, you know, I, I mean, it's, I think it's uh, true for all of us, all, all of us. Uh, we don't always play just one role in our life. I mean, we have a lot of roles to play in our life. I mean, you're a daughter, you, someone there is a mother, or I'm just a student sometimes. So uh, when we were working to take uh, all these roles. I had to play all these roles to so that they accept me as who I am. And sometimes I had to be the student. Sometimes I had to be the, the sister or I had to be the mm, teacher even. Or I had to be the animator who would uh, bring them all together. Sometimes I had to be just a follower. So that made that made it a lot of that made it very easy for me sometimes and of course the colleagues were extremely understanding towards me i think i've been very lucky in that in that case as well <laughs> Rizvi, did you do you relate to that did you have to play many roles not just the the project architect i always felt that Fatmi had this advantage <laughs> yeah, and she could um, seek all these 
পছন্দ করতো যে মানে person <laughs> and she's talking all the technical things and golpo bolte se so i had to learn a lot from her as well che kibhabe kotha bolte hobe ebong kibhabe ashole ote ote bondhu hoa jay sobche boro kotha amar mone hoy je amar ekta video dekhte pari rcmc i'll try to cut it short tene tene kichu dekhbo but uh, uh, it will give some background essence আমি একটু টানবো আমাদের সময় কম বাট ইস এ টুয়েলভ মিনিট ভিডিও আমি ট্রাই করবো ছয় মিনিটের মধ্যে শুরু থেকে আমরা যখন তাদের সাথে কাজ শুরু করি তখন আমরা দেখতে পেলাম যে তাদের মধ্যে অনেক ধরনের একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ছিল সো আমরা আমরা চেষ্টা করেছি যে তাদের সাথে কীভাবে একটা ক্রিয়েটিভ ওয়েতে কমিউনিটি মানুষগুলোকে এঙ্গেজ করে একটা একটা নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম বা একটা কো ক্রিয়েশনের মাধ্যমে জিনিসগুলো তৈরি করা যায় যেটা 
ওদের সাথে হাসি ঠাট্টা করছি ওদের সাথে কাজ করার সময় মজা করছি এমনকি ওদের সাথে একসাথে বসে আড্ডাও দিছি এবং ওদের সব স্বাধীনতায় দিতাম এবং ওদের থেকে নতুন নতুন আইডিয়া দিতাম যখন ওদের সাথে একটু ভালোভাবে বসে ওখানে যখন আলাপ করতাম আসলে ওদের থেকে ভালো একটা আইডিয়া আসতো এবং আমরা সবসময় ওদেরকেই পাইরিটি একটু বেশি দিছি যে কারণে কারণ এটার কাজটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ওদের কালচারালের উপর construction was happening, it felt like every day they had a new idea, a new innovation that they wanted to try, um, and they just
just didn't want to stop. They wanted to keep going. I feel like they would have kept going forever if we had given them the chance. Um, so it's it's about 8.30 right now. Um, and just in the interest of um, you know, being respectful of everybody's time, maybe we can go on for 10 more minutes. So I wanted to, I wanted to ask maybe one final question, and then perhaps we can throw it out you know, to the audience, um, unless there's something else that you guys would, would um, want to share. Um, so, so my question is, you know, what is it that you do differently as in your design practice? How do you break the template? Um, uh, because you know, NGOs, all these organizations, they're going in with a particular way of working, um, a particular kind of engagement, kind of way of engaging with the community. So, what tools do you use? Um, to change the process and create an experience that is that creates these permanent memories, even if the structures themselves and the context is impermanent. Uh, for, for me, uh, presence is very important. Like uh, uh, <coughs> the, f the formal way to do this is you visit a site. Uh, you talk with the clients, the users, and then you go back to the studio design and give, give it to the workers. Um, we try to not do that. Uh, we try to uh, go there. We try to understand what, what are the possibilities. Maybe I'm going to copy basic issue design kori, and I'm going to use the our boshi. And uh, we try to arrange as much as workshops as possible. Not just uh, about design workshops. Uh, that is cultural. Uh, children are playing with butterflies. They were making within a workshop. They will draw something and make paper, paper crafts and everything. So, uh, environmental design, even art, motor skill, manushet, bhalo lagata, color, color cells, other context, it's very, it's very relevant. For their idea, ideology of man, living li lifestyle. So, I try to uh, uh, design process to get slow to try to understand the context, the people. Uh, we cannot say for sure about a site in the beginning. We have to say that 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 we have to to construction we try to be flexible about the design for the work. input decision making we try to welcome that and we try to have an open mind. Bakmi, do you have anything to add? I think uh, to add to what Rizvi said, I think we try to create conversations as well. I mean, um, it's not always about listening to what the people who have been living in that place for a long time are just saying. Sometimes uh, we introduce ourselves to them. I think that makes uh, a difference too. I mean, when they know about you, I mean, as a person, not not always as a technical person or not always about a, an architect or a <coughs> or, or a technical person. Sometimes when they know you uh, like personally, they open up more and new possibilities come. <laughs> do, do, have you guys developed a toolkit so that you can replicate this, so other people can replicate you know, this process? For me, no, I am trying not to. <laughs> sensibility and understanding. Um, maybe I'm going to a process template and we try to uh, spread it to someone who hasn't done this before. Uh, prep probably it will not work. Karun, uh, uh, we, we have worked with them uh, for uh, quite some time. We have worked with them for quite some time. Uh, 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 
তো আসলে অনেক কিছু হয়তো সাথে থেকে কাজ করে ডেভেলপ করতে হয় তো আমরা এখন যেটা চেষ্টা করি যে যে কোনো প্রজেক্টে উই ট্রাই টু কিপ স্টুডেন্টস উইথ আস অথবা ইয়াং আর্কিটেক্টস দশ বারো জনের টিম বা ছয় জনের টিম যখন আমরা যেভাবে পারি উই ট্রাই টু বি এ টিম সো ওই যে কো লার্নিংটা হয় আর কি ওদের কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন নতুন আইডিয়া শিখি যেটা ওরা ইউনিভার্সিটিতে শিখতেছে আবার আমাদের প্রসেসটাও হয়তো ওরা অনেক সময় কারেকশনও করে দেয় যে ভাই এটার এটার বদলে এটা করলে হয়তো ভালো হয় সো এইটা এটাই হয়তো বা একটা ওয়ে আমরা আরেকটা দিক থেকে খুবই ফর্চুনেট আপু মানে আমরাই প্রত্যেকটা কাজ যে দেখালাম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের যে টিমগুলো ছিল দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য টিম হ্যাজ বিন সো ডিফারেন্ট আই মিন মানুষ হিসেবেও তাদের প্রফেশনাল হিসেবে মানে তাদের প্রফেশন হিসেবেও তাদের চিন্তাভাবনার ডেপ সব কিছু মিলে তাদের স্পেশালিটি কম্পোজিশনগুলো এত ডিফারেন্ট ছিল দেখে আমাদের মনে হয় যে ডিফারেন্টিটি <laughs> Okay. Um so uh maybe just one more question which is what are you working on now? What are you working on now and then and then we can throw it out to the audience. Currently I'm working with uh, an organization named Oxfam. Uh amar project ta hocche ekta wash project, water and sanitation hygiene. Ami um Kogsbazar onchole Rohingya community na host community, Bangladeshi community jara tader jonno kaaj korchi. I'm I'm on my own actually <laughs> um uh, I'm working with different uh, organizations or other personal clients jara hocche ashole eto din amader ei chorcha ta hoyto they got inspired dekhe ebong eta ke ekhon bangladesher community gula te kibhabe we can introduce karon internal migration kintu bangladesh ekta boro somoshya somoshya possibility dui ta bola jay je manush ashole move korte chay manush sob shomoy ekta jaygay thakte chay na oi je abar আবার ইম্পারমেন্টসের কথা চলে আসি ক্যাম্পটাকে হয়তো আমরা ইম্পারমেন্ট ভাবতেছি কিন্তু পরে আমরা গ্রামগুলোতে বা শহরের মানুষগুলোকে দেখলে আমরা বুঝি যে কতটা ইম্পারমানেন্ট আমাদের লাইফস্টাইল আসলে পারমানেন্সি বললে কেউই কিন্তু কিছু অ্যাচিভ করতে পারতেছে না আগে একটা সংজ্ঞা ছিল যে হ্যাঁ হয়তো আমি একটা জমি কিনে বিল্ডিং বানায় ফেললে আই এম পারমানেন্ট নাও আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের যেই তারা যেই দালানটা বানাইছিল সেটা এখন ভাঙতে হবে চল্লিশ বছর হয়েছে সো মানে ভূমিকম্পের অবস্থা দেখে অ্যান্ড এভরিথিং মানে তার মানে নাথিং ইজ পারমানেন্ট মানে পারমানেন্ট আপনি যেটা ভাবতেছেন যে আর দুশো তিনশো বছর পর নেক্সট জেনারেশন হতে থাকতে পারবে নাথিং ইজ পারমানেন্ট এবং সব কিছুই চেঞ্জ করতে হয় সব কিছু চেঞ্জ হবে টেস্ট চেঞ্জ হবে মানুষের প্রয়োজন চেঞ্জ হবে মানুষের আইডিয়া চেঞ্জ হবে লাইফের তো ইটস বেটার টু গেট অ্যালং উইথ দ্যাট যে টু সেলিব্রেট দ্যাট আচ্ছা উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং পারমানেন্ট আমি এখন একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্টে কাজ করতেছি মিশ্রায়ে তো এটাতে আমাদের যে যারা বন্ধুরা আর কি যারা এটার ওনার ল্যান্ড ওনার তাদের আইডিওলজি এটা খুব সুন্দর যে দে ওয়ান্ট সামথিং টু ইন্ড উইথ দেয়ার লাইফ মানে এমন কিছু বানাইতে চায় যে ওনারা একটা গল্প বলতেছিল যে ওনারা চার ভাই এবং এক একজন এক এক কন্টিনেন্টালে থাকে মহাদেশে থাকে এবং তারা কিন্তু একই ঘরে ঘুমাইতো ছোটোবেলায় এবং তারা তাদের বাবা মা কিন্তু ভেবে গেছে যে তাদের জন্য বাড়ি করে যেতে হবে এবং বাট ইটস নট হ্যাপেনিং সো তার প্রশ্নটা ছিল যে তাহলে পারমানেন্ট করে কী লাভ লেটস মেক সামথিং যেটা আসলে পারমানেন্ট না এবং প্রবলি ইট টিক ইজ উইথ মাই ডেথ এবং সেটার ফলস্রুতিতে আমরা অনেক কিছু আমরা এখন একটা মিয়াকি ফরেস্ট তৈরি করার চেষ্টা করতেছি মানে সাইটে ইটস এ প্রজেক্ট যে ফরেস্ট তৈরি করবো আমরা উই আর গিভ ট্রাইং টু গিভিং গিভ ব্যাক টু নেচার এবং যাই বানাবো ইটস অল ফ্লেক্সিবল যে কেউ যদি সরাই ফেলতে চায় সরাই ফেলতে পারবে অথবা এটা রি রিউজ করতে চায় রিউজ করতে পারবে সো ওয়ে ট্রাইং টু ডেভেলপ আ স্কিম যেটা আসলে মানুষকে মানুষের কাছে ছড়াই দেওয়া যায় যে আপনি বানান বাট ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি পারমানেন্ট সব কিছু কনক্রিট হইতে হবে না এটা ছাড়াও হয়তো বাঁচা যায় 
বাজেটা আরো ইন্টারেস্টিং হতে পারে the forest is uh, always forest. changing <laughs> so <laughs> even the forest is never permanent uh, so it it changes its its shape uh, its form its composition so i think we are trying to what we are trying to do is we are trying to in initiate it whether it will grow or whether it will reduce that's up to yeah, it's not in your control okay and i would like to add something to your question that you said about building a toolkit every community is different so you know when they have to respond to that a toolkit will not work maybe uh, some bit of it the walls that the things that you have done with the knockdown system maybe those technical parts can be copied but the responses will always be very different thank you it was a lovely presentation thank you for sharing that any other questions from our audience No. Okay. So then we will wrap up here. Thank you. Thank you so much Fatmi and Rizvi for sharing your stories today and your insights and your thoughts about impermanence and permanence. Um just so everybody knows, um Rizvi's work and Fatmi's work can be seen in the To Touch the Sky, To Enter the Sky gallery. um and also uh works of the of the artisans that they've been working with in some of their projects can be purchased at the at the purposeful goods stall when you first walk into purposeful goods on the third floor it's the first booth that you see and everything but the chairs are for sale <laughs> yeah the chairs no <laughs> <laughs> you have to be good me. friends with frisbee <laughs> and maybe he'll give you a chair <laughs> thank you again thank you, thank you for, for staying so late